it's a beautiful day today look at the sky the sun is about to set and then no Hi guys, so this is not the usual M&M's wisdom in the car. Uh, starting MGCQ, we chose not to go out because mas nakakatakot ngayon dahil there are a lot of move, there are a lot of movements of people. So the virus is everywhere. We cannot see the virus. Tapos sa mga tao, kanya kanya na, kanya kanya ng pagla paglabas. Siyempre, we, they have to work, we have to work, we have to earn. Kasi tapos na ang bayanihan act. Kaya ngayon, naghahabol kasi ang daming bayarin, bayarin ng renta. Kami din naman, ang dami namin bayarin. Uh, we are just, ano, we are just a bit lucky. Kasi yung business namin ay tumatakbo. Even if online lang. So, it is COVID proof. That, that's one thing that I am proud of doing WFMA. So, since na miss namin, ako I personally miss sharing the words of God to you. Um, I want to use this <coughs> this time to share something with you. Before ako magkwento, how, how good our God is sa nangyaring miracle today. I just wanna share this. This one, bigay ito sa akin ni Marding Cat. So, enjoy the journey. Kasi, nagkakilala kami sa WFMA. And, uh, marami kaming travels together. So, binigyan niya kami nito. Kami ni Marding Joyce. Binigyan niya nito. And, dito kami mag... Gag gagawin namin siya dapat journal for travel. But, because... It is pandemic. Walang travels. <clears throat> so, what I did is, I make it as a journal for my Bible. So, it says here, this journal is intended to document our travels. But because of this pandemic, travels aren't allowed. So, let me just take you to a travel with my Bible journal. <clears throat> It is a compilation of all the Bible verses that, that God sends me. <coughs> so, for my first, na share sa inyo, I know most of us are longing for God. Lalo na ngayon, uh, a lot of us are saying, di ba, na nasaan si God? Lord, magparamdam ka sa amin. Bakit hindi mo tinatapos tong pandemic na to? Sa aming mag-asawa, because of this pandemic, mas lalo sa aming naramdaman si God, this pandemic is the one na ginamit ni God to humble us. Masyado kasi kami mag-asawang na-focus sa career namin. Na-focus kami sa, sa mga achievements namin, sa mga victories namin. And we felt like magaling kami hinakakalimutan namin na i-honor si God sa mga nangyayaring achievement sa amin. So, mula na nagka-pandemic, masyado kaming hinambol ni God. But, yung pag-humble niya sa amin, doon namin naramdaman yung presence niya. We, we, we've got reconnected with our relationship with Him. So, this Bible verse, <coughs> Uh, it is from Psalm 42, chapter, uh, Psalm 42, verses 1 and 11. As a deer gets thirsty for streams of water, I truly am thirsty for you, my God. Why am I discouraged? 
Why, I, why am I restless? I trust you, and I will praise you again because you helped me and you are my God. Ang ganda lang na kung, kung yun nga daw usa ay nauuhaw sa tubig, tayo din, nauuhaw din tayo kay God. So, bakit ba tayo madi-discourage? Bakit ba tayo mawawala ng pag-asa? Bakit ba tayo mapapagod? Magtiwala lang tayo kay God. And, if, and purihin natin siya dahil lagi siyang nandyan, tinutulungan niya tayo. And not only because tinutulungan niya tayo, kaya natin siya pupurihin. Kundi purihin natin siya dahil siya ang ating Panginoon. So, ang ganda-ganda lang noon. And, and it is very connected to what happened. Uh, aware naman kayo sa, sa project namin na sinimula niyan yung CSF, yung Kalakasong Bungan Forum, na more on doing charitable works. Uh, nagkaroon kasi ng, ng isang COVID case sa barangay namin sa bagong tubig yung Sitio Talon and we we were raising funds for them tapos uh, I, I I forgot kung kailan ko lang sa pinos I think three days ago yun sabi ko nga bangon talon and then may may yeah that yung may mga dumating na tulong may mga nagpadala pero parang hindi siya enough to cover for 63 families and 27 senior citizens so kahapon nagfinalize na kami uh, parang we only have yata 4,000 pesos na cash aside from may mga nagdonate naman ng mga bigas so sabi namin parang kulang ang bigas but then we are ano we we decided na sige bili pa tayo ng ng dalawang tig 25 kilos na bika so na, na, na message ko na yung inorderan ko pero nung pagpunta nila mark doon sarado na and then uh, though hindi naman alam na hinihintay pala kami sa loob so sim akala nila mark sarado na and then nakita niya yung isa naming friend na taga simbahan at naalala ni Mark na oh, may ino-offer nga pala silang donations nila father. Isakto eh, nandoon. So, nung pagpunta nila Mark to, ang dami nilang dala. As in, ang daming groceries, may mga sabon, may mga noodles, even toiletries. Ang dami. Na, overwhelming. So, Tapos, uh, so sabi namin, oh, tama, tama, may funds pa kami pambili ng itlog. Tapos, biglang may nagtag sa amin na merong nag may mag-asawa na nag ng funds. Parang raffle yata yun. At yung kinita nila, ipinambili nila ng itlog. So, sobrang overwhelming lang na Lord, nakakatuwa naman. Dapat kaninong umaga lang kami magpapak. Pero kahapon, nakapagpak kami kasi dumating yung mga grasa. Kaya, sobrang nakakatawa na pasabi nga ni Mark para yung ano eh, parang yung bread, breads tsaka fishes na kulang para pakainin ng 5,000 people. Pero, dahil sa miracle ni God, ay sobra-sobra pa. Ganun ang nangyari. Tapos, yung isang case naman, uh, three days ago, I think then, may nag-post doon sa CSF na nangihingi ng tulong kasi hindi makalabas ng hospital. Yung yung bata ay inoperahan, ruptured appendix. So, uh, yung tatay ay nag, naglalaku lang ng ice drop. So, their bill was 62,600 yata. Ganun. Around that amount. Basta 62,000. So, kulang na kulang talaga. So, ilang tao ang nag-post noon? Ilang tao ang nag-repost? So, what I did was I message yung tatay. Kinumusta ko. Eh, masama ang pakiramdam ko noon. So, hindi, parang hindi ko kaya makipag-usap sa phone. Eh, gusto niyang tumawag. So, sabi ko, kuya, hindi po ako pwedeng tumawag. So, parang si kuya, because nadidepress na rin siya. 
akala niya tuloy modus lang ako na niloloko ko siya kaya sabi ko kuya huwag mo naman akong pag-isipan ng masama so he was so apologetic kasi daw hindi na siya makapag-isip ng tama kasi hindi niya alam saan kukunin ng pera hindi siya makatulog, hindi siya makakain so, nakakaawa so what I did ay minessage ko yung nurse dun sa hospital and sabi ko pakibigyan muna ng pagkain kasi hindi pa siya kumakain Tapos nung tanggap nung tata yung pagkain, sabi niya, ma'am, sal- sobrang salamat po, makakakain na po kami. Kasi po, hindi po kami kumakain dahil ayaw po namin mabawasan ang perang hawak namin para pambayad nung sa hospital. So, parang Diyos ko, napaka-heartbreaking lang. At alam niyo ba, yung nurse na pinakausapan ko, she was the one who paid for the meal. Kaya sobrang nakakatuwa. Tapos itong nurse na ito, matagal ko na siyang kilala pero hindi kami friends sa Facebook at hindi ko siya kaklose. But then, she was so nice. She was so accommodating. She was so kind. Talaga. Nakakatuwa. Then, I tried. Sabi ko, kuya, sige po, mag- magtatanong ako, maghahanap ako ng paraan para matulungan ka. And then, I posted sa Facebook dumating yung tulong yung yung 66,000 sabi ni kuya um, tinulungan daw siyang ma- ng hospital na mag-process so nakakuha siya ng 10,000 yata from from government I don't know from vice president office yata and then may nagpahiram sa kanila yata ng pera sa barangay so all in all parang around 32,000 na lang And then, we we tried to contact yung yung nasa hospital. And mabait. Sobrang bait niya talaga. Sobrang inasikaso niya kami. I mean, naging smooth yung mga transactions namin. Inasikaso niya kami. Sabi niya, sige, mag, parang magtulungan kami. And then, kaninang umaga, kinumusta ko siya, kuya, kumusta? Sabi niya, ma, may 10,000 na po akong hawak. Actually, 12,000 may nagbigay po. Pero, pinambili niya ng gamot around 1,200. So, 10,000 na lang daw. Sabi ko, sige kuya, ibigay mo muna. I-down mo muna para at least makabawas tayo. Tapos, kaninong umaga, 22,000 ang kailangan namin bunuin. And sabi nung kausap namin sa hospital, ma, ma baka po pwedeng tulungan natin para makalabas na po sila. Kasi uwi-uwi na po talaga. And naaawa na po ako sa kanila. So, sabi ko saan? Saan ako kukuha ng 22,000 para tulungan siya? But I don't even met kuya. Kasi nga, hindi ako lumalabas ng bahay. So, ang ginawa ko, I tried to to message other people. Then, wala pang, wala pang half day. Sabi sa akin si kuya, Ma'am, alam niyo po ba? Naging 15,000 na lang ang bill namin. Parang yung yung binubuno namin 22,000, 15,000 na lang yung kailangan. Sabi ko, paano? So, din tumamag ulit ako sa hospital. Sabi, ma'am, kasi po, nakausap namin yung doktor niya, nagbigay po ng discount yung doktor niya. Sabi ko, napakabuti niyo po, Lord. And I was really crying kasi yung, yung lahat ng hiningian namin, nakalikom kami. Kasi kung 15,000 na lang, nakalikom kami ng 17,800 pesos. So, That is more than enough pa. So, I was really crying. Sabi ko, Lord, napakabuti mo naman talaga. Parang kung magbigay ka, hindi lang sapat, sobra-sobra pa. <clears throat> Ang message ko si Kuya, sabi ko, Kuya, makakauwi na po kayo. Ipapadala ko po sa asawa ko para po makauwi na kayo. And, sobrang, Sobrang bait ang milord na at ramdam na ramdam namin sa you know yung, yung feeling na nakakatulong ka sa mga tao hindi mo naman kakilala so lagi kasing ang dasal namin ni Mark is Lord make us the channel of your blessings i-bless nyo po kami para makapag-bless din po kami sa ibang tao may isa din po namin sila and Sobrang nakakatuwa lang. Kasi, yung, yung si Kuya, nung muna nga parang meson iinis ako kasi parang 
Arrogant as a hotshot, pero mabahit sa in-person. Sabi ng asawa ko, kasi hindi ko naman nakita. Eh di ba hindi ko nga siya nakakausap sa phone? Tapos nung tinawagan niya si Mark na sir, makaka-uuwi na po kami. So pinakausap sa akin ni Mark. Alam mo ba, nag-text sa akin si Kuya na, Ma'am, salamat po. Natutuwa po ako na kahit boses niyo po, narinig ko man lang. Alam mo yung pakiramdam na nakatulong ka. So, I just want to tell everyone na kung may mga pinagdadaanan man tayo, let's just leave it. Leave them up to the Lord with all our trust. And siya naman ang bahalang gumalaw para sa atin. Let's do our part. Let's, let's share our blessings to others. Kahit pala tayo yung naka, naka-quarantine, makakatulong pa rin naman tayo sa ibang tao. So, <laughs> so may naiyak ako dun kasi hindi ko, hindi namin ihin, hindi namin ina-expect na ganun kabilis magtrabaho si Lord. Hindi, <clears throat> sobrang, sobrang magaling mag-surprise si Lord eh. So, so, tayo, tiwala lang tayo sa Kanya. Diba? Let's always long for Him. Lagi nating hanapin si Lord. Kasi yun lang naman ang gusto niya. He is just here. He is just beside us. Gusto lang niyang hanapin natin siya. <coughs> gusto niya na na mangulila tayo sa kanya at at ipaparamdam naman agad niya na nandiyan siya sa atin. So let's just always praise him not just because he is helping us but because he is our God. So yun lang po and I hope I have shared some wisdom and some encouragement to you. So, sa lahat po na may mga pinagdadaanan ngayon, <coughs> God will send someone para maging instrument. And sa, mga, sa inyo naman po, always pray na maging instrument kayo para maging, maging makapag mapapadala ni God yung blessing niya para sa ibang tao. So always open our hearts, open our mind kasi baka ginagamit na tayo ni Lord para maging blessing sa ibang tao pero hindi pa natin nararamdaman, hindi pa natin na-acknowledge. So yun lang po. God bless everyone.